jävla svindlare. Det ser ut att blodet som jag bara lämnar. Knullar och svindlar och knullar och svindlar. Kukive, sur kukive, jävla kukive. Jag är så jävla fina. Ja. Så han spelar inte in hela dikten då. Men det kanske är bra så att han inte avslöjar för mycket. Mm. Mm, funkar bra tycker jag. Jag vet svag i benen. Någon som är lite kåt på Andreas mm. kanske. Är du Men slut är du där. Men slut är du där. Sitter bara där. Utnyttja samhället så att vi andra inte får någonting. Fy fan jävla horor. Vilken tid skulle vi träffas idag? Fem. Och uppvärmning halv sju. Mm-hmm. Är du nervös? Mm. Lite. Jävla horor. Jag med. Premiären är alltid värst. Får en massa meddelanden från rektorerna som frågar vad vi ska knulla idag. Vem är det? Jag vet inte. En kvinna. Ska vi gå? Okej. Okay. Fan, jävla horor. Knulla bara och studera ingenting alls, fy fan. Säg inte mitt namn. Säg detta. Jag fruktar den tysta domen av ansiktslösa skrattande främlingar. Jag fruktar att alla de skulle må bättre om jag inte fanns. Självmord är inget alternativ. Jag är redan död. Säg inte mitt namn. Säg detta. Jag fruktar att det inte finns någonting här. Ingenting. Jag fruktar att det aldrig kommer att finnas något. Jag fruktar att jag kanske inte ens bryr mig. Var lugn. Jag säger inte ditt namn, men detta säger jag. En gång i tiden älskade du honom. Han svek dig, lämnade dig, från och med det i ögonblicket, ingenting, ingenting. Sanningen. Ovädret avlägsnar sig, men solljuset stannar kvar. Vilken tid skulle vi träffas idag? Fem. Uppvärmning halv sju. Mm-hmm. Är du nervös? Mm, lite. Mm. 
Vad fan? Fan bor ju inte ens här. Någon jävla citysnobb. Vad fan ska du parkera bilen mitt på gården för? Jävla vandal! Vad fan ställer bilen mitt på gården så att ingen kan gå förbi? Man borde för fan fängsla sådana jävla dårar. Vad fan ska du ha bilen där för? Vad fan glor du på? Har du inget bättre för dig? Fan jävla horunge. Vad fan glor du på? Och hem till ditt istället jävla citysnobb. Jävla citysnobb. Vad fan ska du vara här och göra? Fan tror att han äger hela världen. Fan. Bara parkera bilen mitt på vägen. Jävla legit. Har du inget annat att göra än att störa med din bil? Fan bara utnyttja samhället och störa alla andra jävla citysnobb. Bara åker omkring med din bil hela jävla dagen och förstör för alla andra. Borde fängslas sådana jävla vandaler. Fan, vart fan har du fått bilen ifrån? Fan, har din hormamma köpt den till dig, jävla snorunge? Gå hem till din hormamma, fan har köpt... Hej. Här heter jag. Jag är din nya granne. Jag ska bo i lägenheten där. Hur är det med dig? Vad fan? Fan. Jävla legist. Bara ringer på oss folk för att lura dem på alla pengarna. Fan jävla citysnobb. Fy fan vill bara svindla folk på pengar. Fan, vad fan tror du att du kan parkera bilen mitt på gården för? Jag säger inte ditt namn, men detta undrar jag. Om det kunde vara så att det inte är tomheten du fruktar, utan risken att verkligen se överflödet som finns där. Och möjligheten att drömmen du drivit omkring i, drömmen där du låtit skuggor existera, kan förgå. Och lämna dig. För all framtid tomhänt. Jag säger inte ditt namn, men detta frågar jag. Hur kommer det sig att ett så tomt hjärta ändå känner så mycket rädsla? När någonting händer och det går upp för mig att jag kan ha blivit lurad så kommer den där grejen du vet. Fly eller fäkta känslan. 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 Här. Fly eller fäkta känslan. Fly eller fäkta känslan. Fly eller fäkta känslan. Jag älskar dig. Fly eller fäkta känslan. Jag älskar dig. Någonting händer och jag blir rädd och då måste jag antingen fly eller fäkta. Om det är en sak som jag måste reagera på väldigt snabbt så måste jag göra ett val omedelbart i den situationen. Jag väljer ofta att fäkta. 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 Här. Jag väljer ofta att fäkta. Om jag träffar en människa som jag uppfattar som svindlare så blir jag ofta ursinnig, väldigt reserverad och självbeskyddande. Det resulterar ofta i att jag säger sånt som jag ångrar senare. För ofta känns det som att någon försöker lura mig. Men det visar sig senare att så är inte fallet, men det fattar jag alltså först senare. Och så hatar jag mig själv för att inte ha litat på honom. 
Han skulle ju kunna ha blivit en god vän eller något. Jag älskar dig. Var inte du på vår föreställning nyss? Jag har sett dig flera gånger. <laughs> Hallå? <laughs> jo, jag gillar den verkligen. Hur många föreställningar har du sett? Jag vet inte. Ganska många. Jag tycker att... Vadå? Jag tycker att du är en jättebra skådis. Jaha. Tack. Jag blir blivit kär i dig. Så bra är du. Det var värst. Seriöst? Ja. Vill du Vad ska du göra idag? Hallå? Hur är det med dig?
Jag kan bara jävla som andra. Jag lever mitt liv som en jävla mullvard. Jag lever i jorden. Jag ser bara mörker. Jag, jag är inte mig själv. Jag är ingen. Jag lever genom andra. Jag lever genom dina kompisar för att komma närmare dig. Här inbillar jag mig att jag är en av dina skådiskompisar som är så jävla munvig och kan tala om vad som helst. Jo visst, hon är så pratglad den där kinesen eller japanen med skånedialekt. Hon har en identitet, en stark identitet. Jag har ingen identitet. Eller jo, jag har en identitet men jag hatar den. Jag skulle vilja vara vad som helst förutom det där skitnötta vraket som går runt varje dag i min jävla skitplutt. Ja, skiten är självorsaken men jag har haft gott om hjälp med att förverkliga den av han vars namn jag inte nämner. Ja, just du! Det var han som fick mig att, att inte kunna lita på en enda jävla människa på denna jorden. Det var han som fick mig att göra saker, att uppoffra saker. Och nu så har det jävla kikhuvudet fastnat i mitt huvud! Hej, jag har bakat lite här. Vill du smaka? Visst är det härligt och samtidigt lite skrämmande att vara förtjust i någon. Att vara helt galen i någon. Hjärtat dunkar. Det känns lite som rädsla. Fast en härlig rädsla. En förväntansfull rädsla. En rädsla för något som han vill ska hända. Även fast... Även fast det känns skrämmande. Och sen det som hände på stranden igår. Det känns helt absurt. Varje gång vi kommer till mitten av pjäsen så har jag en liten stund för mig själv. Du jag inte behöver stå på scen. Då står jag bakom kulissen och bara stirrar på henne i smyg genom en liten springa. Och varje gång hittar jag henne där sittandes och sen fantiserar jag om henne. Tänker på allt härligt som vi kunde göra ihop ända tills jag hör min stickreplik. Och sen på stranden. När jag satte på bänken så insåg jag det. Jag andades in den härliga och samtidigt skrämmande känslan. Känslan av kärlek. Hon är blyg. Men bakom hennes mask kan jag se att hon är helt galen i mig också. Vi har vår sista föreställning ikväll. Och förhoppningsvis får jag tillfälle då att prata med henne. Utan masker.
Hey. Hej! Du var kolla på föreställningen va? Vad tyckte du? Oh. 